வணக்கம் பயன்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இயல் மூணு பார்க்க போகிறோம் உரைநடை அப்படிங்கிற தலைப்பு கீழே மழை இடப்பெயர்கள் ஒரு ஆய்வு சரிங்களா இந்த பாடத்தை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் சரிங்களா இந்த பாடம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான பாடம் ஏன்னா தமிழ் மொழியில் எப்படி மழை இடப்பெயர்கள் எல்லாம் பயின்று வந்திருக்கு தமிழ் மொழியை சார்ந்த அந்த ஊர் பெயர்கள் மழை பெயர்கள் எப்படிலாம் வந்து இந்தியா முழுவதும் பரவிக்கிற இருக்கு அப்புறம் வ வடமேற்கு இந்தியா இந்தியாவை தாண்டி எப்படி அந்த இடப்பெயர்கள்லாம் பயின்று வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத குறிக்கிற பாடம் இது இந்த மாதிரி பாடங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ நான் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேங்க கொஞ்சம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த பாடத்தை பாருங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு புக்ஸில் படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா எந் எந்தெந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை பற்றி இப்போ நூல்வெளி பார்க்கலாம் இவர் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியவியல் திராவிடவியல் ஆய்வாளர் சரிங்களா இந்தியவியல் மற்றும் திராவிடவியல் ஆய்வாளர் இவர் இவர் வந்து இருபத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் இடப்பெயராய்வில் ஈடுபடுறாரு சரிங்களா ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இடப்பெயராய்வில் இருபத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் ஈடுபடுறாரு இவர் வந்து வடமேற்கு இந்தியாவில் இன்று வரை வழக்கில் உள்ள கொற்கை வஞ்சி தொண்டி அப்படிங்கிற ஊர் ஊர் பெயரை கொண்ட ஊர்கள் வந்து இன்னும் வழக்கில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரிங்களா கொற்கை வஞ்சி தொண்டிங்கிறதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே இருந்த ஊர்கள் இப்போவும் இருக்கின்ற ஊர்கள் இப்போ இந்த ஊர் பெயர்கள் வந்து வடமேற்கு இந்தியாவில் இன்று வரை வழக்கில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராரு சரிங்களா இவர் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா தினமணி நாளிதழில் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றுறாரு சரிங்களா து தினமணி நாளிதழில் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றுறாரு அடுத்து கணையாளி அப்படிங்கிற இலக்கிய இதழில் ஆலோசகராக பணியாற்றிருக்காரு சரிங்களா கணையாளி அப்படிங்கிற இலக்கிய இதழில் ஆலோசகராக பணியாற்றிருக்கிறாரு இவருடைய நூல்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் எழுதிய நூல்கள் அன்புள்ள அம்மா சிறுகுக்குள் வானம் அப்படிங்கிற இவர் எழுதிய நூல்கள் சரிங்களா இவர் எழுதிய நூல்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்புள்ள அம்மா சிறுகுக்குள் வானம் இதெல்லாம் இவர் எழுதிய நூல்கள் அடுத்து ஆயிரத்தி எட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இவர் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாரு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாரு எப்படி எழுதுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ஃபுல்லாகவே தமிழ் மொழியில் எழுதிட்டு எழுதியிருக்காரு தமிழ் மொழியில் எழுதினது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய முதல் மு அவருடைய முதல் முயற்சியிலேயே ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் வெற்றியும் பெற்றார் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தில் கூடுதல் தலைமை செயலர் மற்றும் அம்மாநிலத்தின் வளர்ச்சி ஆணையராக பொறுப்பில் இருக்கிறார் சரிங்களா ஒடிசா மாநிலத்தினர் கூடுதல் செயலாளர் பொறுப்புலையும் அம்மாநிலத்தின் வளர்ச்சி ஆணையராகவும் பொறுப்பில் இருக்கிறார் சரிங்களா இந்த பாடப்பகுதி இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற மலை இடப்பெயர்கள் ஒரு ஆய்வு அப்படிங்கிற பாடப்பகுதி சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடி அடித்தளம் என்னங்கிற நூலிருந்து எடுத்து அளப்பட்டுள்ளது சரிங்களா சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் என நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர் எழுதிய நூல்கள் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அன்புள்ள அம்மா சிறுகுக்குள் வானம் அடுத்தது என்னென்னா சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் அந்த மூணு நூல்கள் சரிங்களா திராவிட அடித்தளங்கிற நூல்கள்லேருந்து தான் மழை பெயர் ஒரு ஆய்வுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திராவிட அடித்தளம் சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் யார் எழுதிய நூல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதியதுன்னு நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ இப்படியும் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் வாங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த பெட்டியில் நுழையும் முன் அப்படிங்கிற பெட்டியில் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி திணையும் நம்ம ஏற்கனவே திணையில் பழிச்சது தான் சரிங்களா மழை வந்து மனித சமூகத்தின் ஆதி நிலம்னு சொல்கிறாங்க மழை மனித சமூகத்தின் ஆதி நிலம் சரிங்களா இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மலை குன்றுகளின் பெயர்கள் குறித்த ஆய்வை ஆராலஜி என்ற கலை சொல்லால் அழைப்பர் சரிங்களா மலை குன்றுகளின் பெயர்கள் குறித்த ஆய்வை ஆராலஜி என்ற கலை சொல்லால் அழைப்பர் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டெட்டில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க மண்ணியல் ஆய்வு வந்து ஆங்கிலத்தில் எப்படி அழைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதுலேயும் கேட்பாங்க டிஎன்பிசி டெட்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை ஸோ மலை குன்றுகளின் பெயர்களை எவ்வாறு அழைப்பர் அப்படின்னு ப பார்த்தீங்கன்னா ஆராலஜி என்ற கலைச்சொற்களை அழ அழைப்பர்
அவர் தான் வந்து திராவிடர்களை மலைநல மனிதர்கள்னு அழைக்கிறாரு சரிங்களா மலைநல மனிதர்கள் என்ன திராவிடர்களை அழைப்பவர் யாருன்னு பாருங்கள் கமில் சு சுவலபில் அல்லது என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமில் சுவலபில் திராவிடர்களை எவ்வாறு அழைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் மலைநில மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் தொல்காப்பியத்தில் ஒரு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க சேயோன் மேய மைவரை உலகம் சேயோன் மேய மைவரை உலகம் இது வந்து த ஒரு கூற்று தொல்காப்பியத்தில் பயின்று வந்திருக்கு சரிங்களா சேயோன் மேய மைவரை உலகம்ங்கிற கூற்று தொல்காப்பியத்தில் பயின்று வந்திருக்கு விண்பொரு நெடுவரை குறிஞ்சி கிழவ அப்படிங்கிற ஒரு கூற்று திருமுரு காற்றுப்படையில் பயின்று வந்திருக்கு விண்பொரு நெடுவரை குறிஞ்சி கிழவ அப்படிங்கிற ஒரு கூற்று குறி திருமுரு காற்றுப்படையில் பயின்று வந்திருக்கு இதில் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பாடல் அடிகள் வந்து தமிழரின் கடவுளையும் மலையையும் எவ்வாறு தொடர்பு படுத்துது அப்படிங்கிற பதிவுகளை இப்போ நமக்கு விளக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் கடையேழு வள்ளல்கள் ஏழு பேருமே மலைப்பகுதிகளின் தலைவர்களாக விளங்கியுள்ளனர் சரிங்களா கடையேழு வள்ளல்கள் ஏழு பேருமே மலைப்பகுதிகளின் தலைவர்களாகவே விளங்கியுள்ளனர் சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது திராவிடர்களின் மலை பெருமிதம்ங்கிற தலைப்பு கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இனக்குழு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து மலைங்கிற ஒரு சொல்ல அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வாறு அந்த ஊர் பெயர்கள் உருவாகியுள்ளனன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் வந்து தமிழ் மொழியில் மலை அப்படிங்கிற சொல் வந்து மற்ற மொழிகளில் எப்படி பயின்று வந்திருக்கு சரிங்களா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மால் பஹடியா அப்படிங்கிறது ஜார்க்கண்டில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ மலைங்கிற அடிப்படையை கொண்டு இந்த மால் உருவாகியுள்ளது சரிங்களா இப்போ த எக்ஸாமில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இப்போ மால் பகடியாக கொடுத்துட்டு இந்த ஊர் பெயரில் எந்த ஒரு தமிழ் சொல் வந்து அடிச்சொல்லாக பயன்பட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுக்கலாம் சரிங்களா அதில் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மலை இடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கொடுக்கலாம் ஸோ அது நம்ம மலைன்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் மால் பகடியாங்கிறது மலை அந்த சொல்லை அடிப்படையாக கொண்டு உருவானது சரிங்களா இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்டில் இருக்குது மலை அரையன் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளத்தில் இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இந்த ஊர் பெயர் இருக்குது சரிங்களா மலைக்குறவன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளம் நெடுமங்காடு சரிங்களா மலைமூத்தன் அப்படின்னு எங்கே இருக்குன்னா எர்நாட் எர்னா எர்நாட்டில் இருக்குது கேரளாவில் மலை பணிக்கர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட கேரளமில் இருக்குது சரிங்களா மலையன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காட்டில் இருக்குது அதுவும் கேரளா தான் மலைவேடா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடுக்கி கேரளாவில் இருக்குது மலேரு எங்கே இருக்குன்னா தட்சிண கன்னடா கர்நாடகத்தில் இருக்குது சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தான் மலைங்கிற சொல்ல அடிப்படையாக கொண்டு ரெண்டே ரெண்டு வேறு மாநிலம் கொடுத்துருக்காங்க மீதி எல்லாமே கேரளா மாநிலம் தான் சரிங்களா இந்த மால் பகடியா மட்டும் ஜார்க்கண்ட் இந்த மலேரு அப்படிங்கிறது கர்நாடகம் சரிங்களா தட்சிண கன்னடாங்கிற ஊரில் இருக்குது சரிங்களா மீதி எல்லாமே வந்து கேரளா தான் மலை அரையன் மலைக்குறவன் மலைமூத்தன் மலைப்பணிக்கர் மலையன் மலைவேடா இது எல்லாமே வந்து கேரளா தான் ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மால் பகடியா ஜார்க்கண்ட் மலேருங்கிறது தட்சிண கன்னடா கர்நாடகம் மீது எல்லாமே வந்து கேரளா தான் சரிங்களா மலை என்ற சொல்லை அடிப்படையாக கொண்டு உருவான மலை பெயரின் ஊர்கள் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் கோட்டா அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி தமிழ்நாடு கோட்டா எங்கே இருக்குன்னா நீலகிரி தமிழ்நாடில் இருக்குது கொண்டா தோரா அப்படிங்கிறது ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்குது சரிங்களா கொண்டா தோரா அப்படிங்கிறது ஆந்திரா பிரதேசத்தில் இருக்குது கோண்டு கொய்டர் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒடிசாவில் இருக்குது சரிங்களா கோண்டு கொய்டர் அப்படிங்கிற இடம் வந்து ஒடிசாவில் இருக்குது சரிங்களா இது கொடுத்துருக்காங்க இப்படி வந்து மலை ப திராவிட பழங்குடி இனக்குழு வந்து மலை குன்று என்ற பொருள் தரும் சொற்களையே அடிப்படையாக கொண்டு ஆக்கம் பெற்றுள்ளன சரிங்களா பெரும்பாலும் திராவிடர்களை சார்ந்த ஊர்கள் வந்து மலை குன்றுகளின் அடிப்படையாக கொண்டே வாழ்ந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ மலை குடியிருப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பழங்குடியினர் வந்து ஓடும் நீரையே தங்கள் குடிநீராக பயன்படுத்தும் இயல்புடையவர்கள் சரிங்களா அதனால் அவங்க வந்து குடியிருப்பு பகுதியே உயரமான இடத்திலோடும் சிற்றாடுகள் ஓடைகளில் இருந்து நீர் எடுத்து பருகுவாங்க இப்போ வந்து நீரகல் நீலகிரியில் உள்ள தோழர் இனத்தவர் வந்து பால் எருமை கொட்டில்களை புனிதிடமாக கருதுபவர்கள் சரிங்களா நீலகிரியில் உள்ள தோடர் இனத்தவர் பால் எருமை கொட்டில்களை புனித இடமாக கருதுவார்கள் சரிங்களா அதனால் அவற்றை சுற்றி உயர்ந்த மதிர்ச்சுவர்களை அமைத்திருக்கின்றன 
அவர்களின் வீடுகளில் திண்டுகள் வந்து முக்கிய இடமாக இடம்பெறுகின்றன சரிங்களா அவங்க வீட்டில் வந்து திண்டுகள் விட்டு கட்டுவாங்க அதாவது மேடை அமைச்சு கட்டுவாங்கன்னு போட்டிருக்கு சரிங்களா நீலகிரியில் உள்ள தோடர் இனத்தவர் சரிங்களா இதை பார்த்துக்கோங்க பால் எருமை கட்டில்களை புனிதிடமாக கருதுபவர்கள் யாருன்னு கேட்கலாம் நீலகிரியில் உள்ள தோடர் இனத்தவர் இந்த பாடம் முழுவதும் முக்கியமே சரிங்களா ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த கொஞ்சம் புக்கில் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக போய்கிட்டே இருக்கும் வெரி போரிங் பாடம் தான் இது ஆனால் என்ன பண்ணுறது ரொம்ப மார்க்ஸ் எல்லாம் இதுலேருந்து நிறையா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நம்ம விட்டுட்டு போக முடியாது இல்லையா சரியா பார்க்கலாங்களா இப்போ குறும்பர் மொழியில் தாழ்வார்த்தை குறிக்கும் மெட்டு என்ற சொல் அதன் உயரமான மேடான அமைப்பை விளக்குகிறது சரிங்களா இப்போ குறும்பர் மொழியில் தாழ்வார்த்தை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதே ஆந்திராவிலையும் ஒடிசாவிலையும் ஜதாப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீலகிரியில் உள்ள தோடர் மக்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் திண்டுகள் அமைச்சு கட்டுறாங்க நீலகிரியில் உள்ள தோடர் இனத்தவர் வீடுகளில் திண்டுகளை வச்சு அமைச்சு கட்டுறாங்க இதிலே வந்து குறும்பர் மொழியில் வந்து தாழ்வாரத்தை என்னன்னு சொல்கிறாங்களா மெட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா மெட்டு என்ற சொல்லை குறிக்கும் சரிங்களா இது மெட்டு அப்படின்னா உயரமான மேடான் அமைப்பை கொண்டு விளக்குகிறது அடுத்தது ஆந்திராவிலும் ஒடிசாவிலும் இந்த மேடான இனத்தை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜதாப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜதாப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் வடமேற்கு பகுதிகளில் திராவிட இட மழைப்பெயர்கள் சரிங்களா இந்தியாவில் வடமேற்கு பகுதியில் திராவிட மழைப்பெயர்கள் எப்படி பயின்று வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் சொல்கிறாங்க அதாவது திராவிட சொல்லான மழை என்பது சமஸ்கிருத மொழியில் மலைய என்று வழங்கப்படுகி வழங்கப்படுகிறது சரிங்களா மலைங்கிறது சமஸ்கிருத மொழியில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மலைய அப்படின்னு வழங்கப்படுது சரிங்களா பாண்டிய மன்னன் ஒருவன் மலையத்து வஜா என்று அழைக்கப்பட்டான் சரிங்களா பாண்டிய மன்னரில் ஒரு திருவரோட பேர் வந்து மலையத்து வஜா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இதில் மலைய அப்படிங்கிறது திராவிட தொடர்புக்கு அரண் சேர்க்கிறது சரிங்களா மலைய அப்படிங்கிறது மலையினுடைய அடிப்படை சொல் இதனுடைய அடிப்படை சொல் மலை ஸோ இது வந்து மலைய அப்படிங்கிற திராவிட தொடர்புக்கு அரண் சேர்க்கிறது மேலும் வடமொழியில் மலைய என்ற சொல்லுக்கு மலபாருக்கு மேற்கே உள்ள மலைகளையே குறிக்கிறது சரிங்களா மேலும் வடமொழியில் மலைய என்ற சொல் வந்து மலபாருக்கு மேற்கே உள்ள மலைகளையே குறிக்கிறது மலபார்னா தெரியும் கேரளாவுக்கு அந்த சைட் இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் குடிக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்க தமிழில் குறிஞ்சி நிலம் தொடர்பான சொற்களில் மலை என்பது உயரமானதும் குன்று என்பது உயரம் குறைவானதும் என பொருள்படும் இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் மலைங்கிறது உயரமான இடம் குன்றுங்கிறது அந்த உயரத்தில் சிறியது மலையை விட உயரத்தில் சிறியது குன்று சரிங்களா இதுதான் இந்த ரெண்டு பயன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதே போலவே வரை அப்படிங்கிற சொல் வந்து கோடு மலை சீகரம் விளிம்பு கரை எல்லை நுனி போன்ற பொருள்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது வரை என்ற சொல்லின் வேறு பொருள்கள் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா கோடு மலை சீகரம் விளிம்பு கரை எல்லை நுனி இதெல்லாம் வந்து வே வேறு பொருள்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வரை சரிங்களா அடுத்தது நுனி முதல் அடி வரை மற்றும் அடி முதல் நுனி வரை என்ற தொடர்களில் வரை என்ற சொல் விளிம்பு என்ற பொருளில் பயன்படுத்துகிறது கரெக்டு கரெக்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நுனி முதல் அடி வரை வரை அப்படிங்கிறது விளிம்பு அந்த எல்லை அப்படிங்கிற பொருளில் நம்மளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சரிங்களா நுனி முதல் அடி வரை மற்றும் அடி முதல் நுனி வரை என்ற தொடர்களில் வரை என்ற சொல் விளிம்பு என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சரிங்களா இது ஈஸியான இதாக தான் தெரியுதுங்க பாருங்கள் அடுத்தது திராவிட சொற்கள் கொடுத்து அந்த அந்த சொற்கள் எந்த மாநிலத்தில் பயின்று வந்திருக்கு அது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மலை அப்படிங்கிற திராவிட சொல் உத்தராஞ்சலில் சமோலி மாவட்டத்தில் இருக்குது அடுத்தது ஜார்க்கண்ட் கும்லாவில் இருக்குது சரிங்களா அப்புறம் உத்தரப்பிரதேசம் ஜவுன்பூரில் இந்த மலைங்கிற சொல்லை வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க வரை அப்படிங்கிறது என்ன அதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் வல்லஸ்ட் அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் பயின்று வந்திருக்கு வரை அப்படிங்கிற சொல் சரிங்களா அடுத்தது மகாராஷ்டிரில் தானேலங்கிற இட தானே மாவட்டத்தில் இருக்குது வரை அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிராவில் இருக்குது வரைங்கிற சொல்ல வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஹிமாச்சல பிரதேசம் காங்கிராவில் வரைங்கிற சொல்ல பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்தது மலா அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஜலந்தரில் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ராஜஸ்தான் அஜ்மீரில் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க கர்நாடகம் உடுப்பியில் இது பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க மலா சரிங்களா மலையை அடிப்படையாக கொண்டது மலா 
இப்போ தென்னிந்தியாவில் மலை என்ற இடப்பெயரின் சிறப்பிடம் என்னன்னு பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் மலை என்ற சொல் பதினேழு இடப்பெயர்களில் முன்னிட்டாகவும் எண்பத்தி நாலு இடப்பெயர்களில் பின்னொட்டாகவும் இடம்பெற்றுகிறது சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பதினேழு இடப்பெயர்களில் முன்னொட்டாகவும் எண்பத்தி நாலு இடத்துல பின்னொட்டாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது ஆந்திர மாநிலத்தில் மல் என்ற வேர் சொல் ஐகார ஈடு பெற்று மலை என வழங்கப்படுகிறது சரிங்களா ஆந்திரா மாநிலத்தில் மல் என்ற வேர் சொல் ஐகார ஈடு பெற்று மலைன வழங்கப்படுவதற்கு பதிலாக ஆகார ஈறு பெற்று மலா அப்படின்னு சொல்லி ஆந்திராவில் சொல்கிறாங்க மல் மல் வந்து மலை அதை மலைன்னு சொல்லாமல் மலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா கர்நாடகத்தில் மலை வந்து தோணி மலை என்னும் இடப்பெயரில் ஒரே ஒரு முறை பயன்படுத்தும் மலைங்கிற வார்த்தை அப்படியே வச்சு தோணி மலைங்கிற இடப்பெயரில் ஒரே ஒரு முறை பயன்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த மலையை குறிக்கும் மற்றொரு சொல்லானா மல்லே ப பதினஞ்சு இடப்பெயர்களில் இடம்பெறுகிறது இந்த ம மலையை குறிக்கும் வேறு பெயர் என்னென்னா மலை சரிங்களா இதை வந்து பதினஞ்சு இடப்பெயர்களில் கர்நாடகத்தில் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க கர்நாடகத்தில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் மலை அப்படிங்கிறது முழுமையாக இடம்பெற்றிருக்கு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோணி மலை அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரே ஒரு முறை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அது அதுக்கப்புறம் மலையை வந்து மலை அப்படின்னு சொல்லி பதினஞ்சு இடப்பெயர்களை இடம்பெற்றிருக்கு சரிங்களா இதே கேரள மாநிலத்தில் பத்து மலை விகுதி இடப்பெயர்கள் உள்ளன சரிங்களா மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து இடப்பெயர்கள் விகுதிகள் இருக்கு பின்னொட்டா இருக்கு சரிங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மலை மலா மலை எனப்படும் சொற்கள் தென்னிந்தியாவின் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் முன்னட்டாகவோ பின்னொட்டாகவோ வருகின்றன அன்றி தனி சொல்லாக வழங்கப்படவில்லை சரிங்களா இந்த மலைங்கிற சொல்ல வந்து மலை மலா மலை அப்படிங்கிற சொற்கள் இடம்பெயர்றதுன்னு சொல்றாங்க தென்னிந்தியாவில இப்ப மலை அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே பயின்று வந்திருக்கு அது அது மட்டும் இல்லாமல் தோணி மலை அப்படிங்கிறது கர்நாடகத்தில் ஒரே ஒரு முறை பயின்று வந்திருக்கு மலா அப்படிங்கிற சொல் வந்து பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பயின்று வந்திருக்கு சரிங்களா மலா அப்படிங்கிறது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பயின்று வந்திருக்கு மலை அப்படிங்கிறது கர்நாடக மாநிலத்தில் பயின்று வந்திருக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க மலை அப்படிங்கிற சொல் வந்து கர்நாடக மாநிலத்தில் பயின்று வந்திருக்கு அடுத்து பாருங்க தமிழ் மொழியில் கோட்டை என்ற சொல் காவல் மிகுந்த காப்பரன் கொண்ட மதில் சுவர்களாக சூழப்பட்ட கட்டமைப்பை குறிக்கிறது கோட்டைங்கிற சொல் வந்து தமிழ் மொழியில் அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கோட்டைங்கிறத அடிப்படையாக கொண்டு வெவ்வேறு மொழியில் வெவ்வேறு மாநிலத்தில் எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வெவ்வேறு மொழியில் எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னு பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா கோட்டைங்கிற சொல்ல தமிழில் கோட்டை கோடு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க சரிங்களா தமிழில் கோட்டை கோடுன்னு சொல்கிறாங்க மலையாளத்தில் கோட்டை கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலையாளத்தில் கோட்டை கோடுன்னு சொல்கிறாங்க கன்னடம்ல கோட்டே கோண்டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கன்னட மொழியில் எல்லாமே ஏ விகுதி லே விகுதி விகுதியில் தான் முடியுது கோட்டே கோண்டே மலே அப்படி தான் முடியுது பார்த்தீங்களா கன்னடாவில் ஸோ அப்படி வந்தாவே நம்ம கன்னட மொழியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் தெலுங்குல கோட்டை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க துளுவில் கோட்டே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தோடா வந்து குவாட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தோடா மொழியில் கோட்டை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா குவாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது கோட்டை என்று முடியும் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இடப்பெயர்களும் தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளன சரிங்களா கோட்டைங்கு என்ன முடிகிற ஊர்கள் பெயர்கள் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இடப்பெயர்களும் தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளனன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதிலிருந்தே கோட்டைங்கிற சொல் வந்து தமிழ் மொழியை அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது கோடு என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு மலையுச்சி சிகரம் மலை போன்ற பொருளோடு வல்லரன் கோட்டை என்ற பொருளும் உண்டு சரிங்களா கோடு என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு மலையுச்சி சிகரம் மலை என்ற பொருளோடு வல்லரன் கோட்டை என்ற பொருளும் உண்டு அடுத்தது பாருங்க இதான் அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்களா பொற்கை வஞ்சி தொண்டி இதை வந்து வேறு நாட்டிலையும் இப்போவும் வழங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது ஆப்கானிஸ்தானில் கொடுத்துருப்பாங்க கொற்கை இது சரியாக இதில் தெரியல புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி இதெல்லாம் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் பாகிஸ்தானில் ஒரு தாட்டி தொண்டிங்கிற ஊர் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இதில் பாருங்கள் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி என்னும் ஊர் பெயர்கள் பழந்தமிழர்களின் அரசியல் பொருளியல் மற்றும் பண்பாட்டு உருவாக்கத்தின் விளைவாக உருவானவை சரிங்களா பழந்தமிழர்களின் 
விளைவாகத்தான் இந்த வந்து கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி அப்படிங்கிற ஊர்கள் வந்து உருவாச்சு ஒன்றை கூட வடமொழி இலக்கியங்கள் பதிவு செய்யவில்லை இந்த ஊர் பெயர்களில் ஒரு மொழி ஒரு மொழி சொல்ல கூட இது வேறு இலக்கியங்களில் பதிவு செய்யல வடமொழி இலக்கியங்கள்லாம் எல்லாம் தமிழ் மொழியை சார்ந்த இலக்கியங்களே வந்து இந்த இடப்பெயர்களெல்லாம் பதிவு செஞ்சுருக்கு அதாவது சங்ககால தமிழ் மன்னர்களின் குறுநில தலைவர்களின் தலைநகரங்கள் துறைமுகங்கள் போர்க்களங்கள் ஆகியவற்றின் பெயரோடு வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள ஊர் பெயர்கள் பொருந்தி போகின்றன ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா திராவிடர்கள் தமிழர்கள் வந்து நாடு முழுவதும் பரவி கிடந்திருக்காங்க கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி இதெல்லாம் தொண்டி வளாகம் இதெல்லாம் முக்கியமானவை சரிங்களா இது வந்து அங்கே காலத்தை காட்டும் பொது தன்மைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து தமிழர்கள் வரலாற்றுக்கு அடையாள சின்னங்கள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது புக்ஸில் நல்லா தெளிவாக தெரியும் அதில் கொர்க்கை தொண்டி அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க வஞ்சி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இதே போலவே கோட்டை என்னும் தமிழ் சொல் மலை என்னும் பொருளில் வழங்குவதையும் இங்கே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா கோட்டை என்கிற தமிழ் சொல் மலை என்னும் பொருளில் வழங்கப்படுவதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா அடுத்தது திராவிடர்களின் மலை பெருமதத்தின் நீச்சியாகவே வடமேற்கு நாடுகளான பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானின் நெடுமலைகளோடு பொருந்தி போகும் சான்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மலைப்பகுதி நீச்சி தான் சரிங்களா நம்ம நம்ம தமிழ் மொழியில் மலைங்கிற சொல் வந்து எப்படி எடுத்தாளப்பட்டுள்ளதோ அதனுடைய நீச்சி தான் வந்து வடமேற்கு நாடுகளான பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் நெடுமலைகளோடு பொருந்தி போகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திராவிடர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்களை உறுதி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் மலை இடப்பெயர் ஆய்வுகளையும் இன்றைய வளர்ச்சி போக்கினை வெளிப்படுத்துவதாகவும் அமைந்துள்ளன சரிங்களா திராவிடர்கள் அப்போதைய திராவிடர்கள் தமிழர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்கள் வந்து அந்த மலை பெயரோட உறுதி செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி ஆய்வினை வந்து வெளிப்படுத்துவதாக அமைஞ்சுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோதாங்க இந்த பாடம் கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகுது ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாடங்க இந்த எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இந்த பாடத்துலேருந்து எக்ஸாமில் நிறையா கேட்கலாம் சரி இப்போ ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை பற்றி ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் ஒரு கடகடன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஆர் பாலகிருஷ்ணன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியவியல் மற்றும் திராவிட ஆய்வாளர் சரிங்களா திராவிடவியல் ஆய்வாளர் இவர் வந்து இருபத்தெட்டு ஆண்டு காலம் இடப்பெயர் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறார் வடமேற்கு இந்தியாவில் இன்று வரும் இன்று வரை வழக்கில் உள்ள கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி வளாகத்தை ஆய்வுலகின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் வந்து கொர்க்கை வஞ்சி தொண்டி வளாகத்தை ரிசர்ச்சுக்கு கொண்டு வந்தவர் சரிங்களா அடுத்தது தினமணி நாளிதழில் துணை ஆசிரியராக பணிபுரிந்திருக்காரு கனையாளி அப்படிங்கிற இலக்கிய இதழில் ஆலோசகராக பணிபுரிஞ்சிருக்காரு சரிங்களா அன்புள்ள அம்மா சிறகு சிறகுக்குள் வானம் அப்படிங்கிற நூல்கள் வந்து ஆர் பாலகிருஷ்ணன் எழுதினது சரிங்களா அன்புள்ள வானம் சிறகுக்குள் அம்மா அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் இந்த மூணுமே வந்து இவர் எழுதிய நூல்கள் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற பாடப்பகுதி வந்து சிந்து வெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம்ங்கிற நூல்லேருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது மலை இடப்பெயர்கள் ஒரு ஆய்வுன்னு கொடுத்து யார் எழுதினதுன்னு கேட்குறக்கு பதிலாக சிந்து வழி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் அப்படிங்கிற நூல் யார் எழுதியதுன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா எப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கணும் சரிங்களா இவர் வந்து ஐஏஎஸ் தேர்வில் முதன் முதலில் முழுவதுமாக தமிழில் எழுதி முதல் முயற்சியிலேயே தேர்ச்சி பெற்றவர் இவர் இவர் வந்து இப்போது ஒடிசா மாநிலத்தில் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் மற்றும் அந்த மாநிலத்தோட வளர்ச்சி ஆணையராகவும் பொறுப்பில் இருக்கிறாரு சரிங்களா இதுதான் இந்த ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய நூல் வெளி அடுத்தது இந்த பாடத்தில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஆராலஜி அப்படிங்கிற கலைச்சொல் பயன்படுது இது எதுக்கு ஆராலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலை குன்றுகளின் பெயர்கள் குறித்த ஆய்வை குறிக்கும் கலைச்சொல் மலை குன்றுகளின் பெயர்கள் குறித்த ஆய்வை குறிக்கும் சொல் தான் ஆராலஜி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு சரிங்களா அடுத்தது திராவிடர்களை மலைநல மனிதர்கள் என யார் அழைக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமில் சுவலபில் சரிங்களா திராவிடர்களை மலைநல மனிதர்கள் அப்படின்னு யார் அழைக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமில் சுவலபில் சேயோன் மேய மைவரை உலகம் இது எதில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா தொல்காப்பியமில் விண்பொரு நெடுவரை குறிஞ்சி கிழவை இதில் எதில் சொல்லியிருக்குன்னா திருமுருகாற்றுப்படையில் சொல்லியிருக்கு சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடையேழுவலர்கள் ஏழு பேருமே மலைப்பகுதியின் தலைவர்களாகவே வாழ்ந்துள்ளனர் சரிங்களா அடுத்தது திராவிடத்தின் மலை பெருமிதம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க திராவிடர்களின் மால்பகடியா ஜார்க்கண்ட் மல அரையன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மலக்குறவன் மலமூத்தன் மலப்பணிக்கர் மலையன் 
மழை வேடா இது எல்லாமே கேரள மாநிலத்தில் இருக்குது சரிங்களா மலேரு அப்படிங்கிறது வந்து தட்சிண கன்னடா கர்நாடகத்தில் இருக்குது சரிங்களா இது மாதிரியே கோட்டா அப்படிங்கிறத நீலகிரி தமிழ்நாட்டில் பயின்று வந்துட்டுருக்கு கொண்டா தோரா அப்படிங்கிறது ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்குது கோண்டு கொய்டர் அப்படிங்கிறது ஒடிசாவில் இருக்குது கோண்டு கொய்டர் அப்படிங்கிறது ஒடிசாவில் இருக்குது அடுத்தது ம மலை குடியிருப்புகள் பற்றி சொல்கிறாங்க நீலகிரி மலையில் தோடர் இனத்தவர் இருக்காங்க தோடர் இனத்தவர் வந்து வீடுகளில் திண்டுகள் அமைச்சு தான் வீடு கட்டுவாங்க சரிங்களா இந்த தோடர் இனத்தவர் வந்து எருமை கொட்டிலே புனிதமாக கருதுபவர் சரிங்களா அடுத்தது வந்து தோடர் இனத்திற்கு அப்புறம் குறும்பர் குறும்பர் மொழியில் தாழ்வாரத்தை எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா மெட்டு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது உயரமான மேடல் அமைப்பு வந்து மெட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆந்திராவிலையும் ஒடிசாவிலையும் ஜதாப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆந்திராவிலையும் ஒடிசாவிலும் ஜதாப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வடமேற்கு பகுதிகளில் திராவிட மழை பெயர்கள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வடமேற்கு இந்தியாவில் எப்படி திராவிட மொழி எப்படி பயின்று வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க மலை அப்படிங்கிறத சமஸ்கிருத மொழியில் என்னென்னு அழைக்கப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மலைய அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் மலையத்து வச்சா என்ற அரசன் வந்து பாண்டிய மன்னரில் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி இருந்தாருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மலையத்து வச்சன்னு பாண்டிய மன்னன் ஒருத்தர் இருந்தார் அதனுடைய அடிப்படை சொல் பார்த்திங்கன்னா மலைய மலை அப்படிங்கிற திராவிட தொடர்புக்கு அரண் சரிக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கு அப்புறம் வடமொழியில் மலைய என்ற சொல் மலபாருக்கு மேற்கே உள்ள மலையை குறிக்கிறது அதாவது கேரள மாநிலத்தில் வ மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மேற்கே உள்ள மலையை குறிக்கிறது மலைய அப்படிங்கிற சொல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மலை என்பது உயரமானதும் குன்று அப்படிங்கிறது மலையை விட குறைவான உயரத்தை கொண்டதும் அப்படின்னு பொருள் படும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வரைங்கிற சொல்லுக்கு வேறு பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வரை அப்படின்னா மலை சிகரம் விளிம்பு கரை எல்லை நுனி போன்ற பொருள்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது நுனி முதல் அடி வரை அடி முதல் நுனி வரை இதில் வரை வரை அப்படிங்கிறது விளிம்பு என்ற சொல்லில் பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் அடுத்தது இந்த மலைங்கிற அடிப்படை சொல் வந்து திராவிட சொல் மலை அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மாநிலத்தில் எப்படி மாற்றி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்த மலைங்கிறது அப்படியே வந்து திராவிட சொல் பயன்படுத்திட்டுருக்காங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தராஞ்சல் சமோலி மாவட்டம் ஜார்க்கண்ட் கும்லா மாவட்டம் உத்தரப்பிரதேசம் ஜவுன்பூர் மாவட்டத்தில் இந்த மலைங்கிற சொல் அப்படியே பயன்படுத்திட்டுருக்காங்க அடுத்தது வரை அப்படிங்கிற சொல் முழுமையாக அப்படியே பயன்படுத்துகிறாங்க எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா குஜராத் குஜராத்தில் வலஸ்ட் அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க மகாராஷ்டிராவில் தானே ஹிமாச்சல பிரதேசம் கேங்ரா அங்கெல்லாம் அப்படியே பயன்படுத்துகிறாங்க மலா அப்படின்னாவே பஞ்சாப் மாநிலம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஜலந்தர் ராஜஸ்தான் அஜ்மீர் கர்நாடகம் உடுப்பியில் மலான்னு பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மலை அப்படிங்கிற சொல் வந்து பதினேழு இடப்பெயர்களில் முன்னோட்டாகவும் எண்பத்தி நாலு இடப்பெயர்களில் பின்னோட்டாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா மலா அதாவது ஆந்திராவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மல் என்ற வேறு சொல் ஐகார ஈறு பெற்று மலைன்னு வராமல் ஆகார ஈறு பெற்று மலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேசத்தில் சரிங்களா அடுத்தது கர்நாடகத்தில் மலை என்ற வடிவம் தோணி மலை என்னும் இடப்பெயரில் ஒரே ஒரு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா கர்நாடகத்தில் மலைங்கிறது மலையின் வெட் ஒரு பின்னொட்டை வச்சு தோணி மலை அப்படின்னு ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பயின்று வந்திருக்கு சரிங்களா அவ்வளோதாங்க அடுத்தது இதை பார்க்குவோம் அடுத்தது மலை மலா மலை எனப்படும் சொற்கள் தென்னிந்தியாவின் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் முன்னட்டாகவோ பின்னட்டாகவோ வருகின்றனவே அன்றி தனி சொல்லாக வழங்கப்படவில்லை சரிங்களா மலை மலை மலா அந்த மூணு சொற்களை வந்து தமிழ்நாட்டில் பின்னொட்டாகவும் முன்னொட்டாகவும் வருகிறத வன்றி இந்த தனி வார்த்தைகளாம் வரல அதுலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ் மொழியில் இருந்து தான் அங்கே போயிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தமிழ் மொழியில் கோட்டை அப்படிங்கிற சொல் வந்து காவல் மிகுந்த காப்பரன் கொண்ட மதில் சுவர்களால் சொல்லப்பட்ட கட்டமைப்பே குறிக்கிறது கோட்டை அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும் கோட்டைனாவே ஒரு அரண்மனை அரண்மனை கோட்டை அந்த மாதிரி ஒரு காவல் மிகுந்த காப்பரன் கொண்ட மதில் சுவர்களால் சொல்லப்பட்ட கட்டமைப்பை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இந்த கோட்டை அப்படிங்கிற சொல் வெவ்வேறு மொழியில் எப்படி எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தமிழ் மொழியில் எப்படி இருக்குதுன்னா கோட்டை கோடு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது மலையாளத்தில் கோட்டை கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன்னடமில் கோட்டே கோண்டே அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது தெலுங்கில் கோட்டை துளு கோட்டை தோடால குவாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தோடால குவாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க 
கோட்டை என்று முடியும் இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இடப்பெயர்களும் தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது கோடு என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு மலையுச்சி சிகரம் மலை என்ற பொருளோடு வல்லரன் கோட்டை என்ற பொருளும் உண்டு சரிங்களா அவ்வளோதாங்க அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் வந்து கொற்கை வஞ்சி தொண்டி அப்படிங்கிற ஊர் பெயர்கள் வந்து தமிழ் மொழியிலிருந்து தான் உருவாக்கப்பட்டது வடமேற்கு நாடுகளில் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இன்றளவும் வந்து அந்த பெயர்கள் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த நாடுகள் என்னென்னே கொடுத்துருக்காங்க பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இன்றளவும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கு அப்போ திராவிடர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு பழமை வாய்ந்த மொழியை கையாண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து தெரிய வருது அவ்வளோதாங்க பாடம் இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாங்க ரொம்ப நல்ல பாடம் நிறையா போயிட்டே இருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறையா கேட்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பாடத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் அலைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணுமான்னு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்